小姐。啊！云月，云月，云月，给我搜！好嘞。老焦花子，有没有看到两个女的？嗯，没看到。大哥，转过了，没人。老伯，哎哎，快快起来，起来，不要谢我。就算我不帮你们，那伙人杀了你们，也不会放过我们的。老伯，请问你，王成怎么走？你要去王城？嗯，对，我有天大的冤情，要面见当今魏王。啊，出了这个门，转到十字路口，一直往北走。最宏伟的那座就是王城。哦，谢谢你，小姐，我们走吧。哦，这俩姑娘，性子好急呀、啊。小姐，我们终于到王城了。苍天有眼，苍天有眼呐。走。站住！来者何人？敢擅闯王城？呃，这位军爷，小女子韩英珠有天大的冤情，要面见当今魏王陛下。混账！你有冤情去都尉衙门，这里是王城，宣王陛下岂是你们想见就能见的？呃，可我冤深似海，非魏王陛下不能伸冤呐！你就让我们进去吧。废话少说，识相的赶紧走开，否则格杀勿论。小姐，咱们走吧。走。走吧，小姐。哎。老朽还在算你们什么时候能够回来呢？你们两个也太性急了。王城岂是你们想去就能去的？你们没被守城的军爷抓起来，算幸运了。哎，老伯，你既然知道，为什么不早一点告诉我们呢？嘿嘿，是你们两个性子太急了，没容老朽说完，你们就跑了。我千里迢迢日夜兼程赶来京城，一心为父亲伸冤昭雪，却不想宫门门禁森严。别说见魏王，连个朝中大臣也见不到。可叹我冤深似海，无处申诉。爹呀，女儿对不起你，女儿无能，女儿不孝。小姐，你不要哭，我们在想办法呀，小姐。姑娘。你先别急，你想告状，你可以去都尉衙门呐、啊。老伯，我们的官司都尉衙门审不了。笑话，天下哪有都尉衙门审不了的官司？莫非你们想告的是什么了不起的大人物？当然是大人物了，云、哎、儿。反正。我们的官司，都尉衙门就是审不了。哎
今时不同往日，听说新任都尉邝杰是个正直的人。就算你们想告御状，也得去都尉衙门。都尉衙门里有一个登文谷，你击鼓鸣冤，就算是告了御状，击打了登文谷，都尉府如若不允，视同欺君。但是，告御状。要滚钉板，一趟下来，不死也残的。你们敢吗？这，小姐，老伯，都尉衙门在哪里？啊，今日不行了，都尉衙门逢三才开堂放告一次。你要去啊，明日再说吧。哦，多谢。一群没用的东西，两个女人都抓不住。将军，难道派出去的人没有把韩英珠主仆杀掉？不但没有杀了他们，而且还让他们安全的抵达了京城。他们到京城了。哼！不过，即便到了京城，他要是想告御状，也不是那么简单的事情。将军，为今之计，只有飞鸽传书王公公，让他老人家在宫里多做周旋。嗯，也只能如此了。毕竟我要是出了事情，他也逃脱不了干系。你马上修书给我舅爷，无论如何要在京城除掉韩英珠主仆，绝对不能让他见到陛下。遵命。嗯，如此看来，白狄要求护士，不过是想换些日用之物，并无趁机并吞我大魏之心，故臣认为两国护士并非不可行。还请陛下三思，臣大司徒。早在先王在世时，这件事情就已经有了结论。以孤之意，此事没有必要在意了。还有谁要起奏？如无本要奏的话，退朝。陛下，臣重豪有本。皇帝，何故行此大礼？陛下，臣要弹劾中常侍、御前太监总管王晋忠。你要弹劾谁？臣要弹劾王晋忠十大罪状，包括欺君、专权、收受贿赂、卖官鬻爵、任人为亲、祸乱朝纲、勾结边将、结交大臣、徇私舞弊、结党营私，请陛下圣裁。如你刚才所说的，每一条都足以治亚父死罪，你可有真凭实据？陛下，若下旨查抄王晋忠府邸，必有所获。孤知你一片忠心，但王亚父为先王托孤重臣，如果没有真凭实据，姑也不好听你一面之词就问罪于他。等你有了证据后，再把奏折呈给我。陛下。谁还有本要奏？既如此，退朝。陛下万岁，万万岁！好了，回去吧。跟小顺子说，这事儿大家知道了。公公，千万不要小看了这个韩英珠，她虽然是一个弱女子，但是生性刚烈，而且十分狡猾。属下自美人关，一路追杀她到此，屡次让她从眼皮子底下逃走。如今，她已经带着证据到了京城，属下担心。担心什么呀？她即便就是到了京城，又能如何呀？京城这块地儿，那是咱们爷们儿的地盘儿，只要不让他见到陛下，他就掀不起什么大浪来。再说了，不是还有你吗？那么，可京城，毕竟是天子脚下，属下不太好明目张胆。去去去去去，办你们的事儿啊！这都尉衙门有什么事儿，有咱家接着呢。啊，谢公公。
，这是洪将军小姐。这小顺子还真有点孝心呢，姑姑，不好了，姑姑，混账东西活腻了，你不禀报就进来啊！姑姑，大事不好了，永嘉侯在大殿上弹劾公公。你刚才说什么？永嘉侯重豪突然出班，当着陛下和满朝文武的面弹劾公公您，这十十大罪状，十大罪状。嗯。司徒大人，为何阻拦我死剑往进中？侯爷，当今的情势你还看不出来吗？你是搬不到王进中的。废话，老了。哎，王进中他历经两朝恩宠，那等于是遍布朝野呀、啊。你以为就凭你那一道奏折就能搬到他呀？他是献帝的托孤重臣呐、啊。陛下对他是以亚父相称，你是搞不到他的。但我等岂能坐视燕贼当权，祸乱朝纲？长此以往，你我岂不是要受苦于阉党？还是那句话，侯爷，你虽然是贵为王族，又是陛下的弟弟，但是论起亲疏远近，在陛下的心里，你还是不及王金忠啊。那就任由坚定小人作威作福吗？想要扳倒王贼，还需等待时机啊！等待时机。小姐，包子买回来了。包子，包子，给我一个！别抢，别抢，别抢啊！哎，别抢啊！包子，小姐，就一个了。买了这么多回来，一个都没有了。没了就再去买吗？小姐，我们已经没有钱了。没钱？钱呢？你还问我？之前我们被杀手追杀的时候，你不是都扔了吗？啊再去买些包子回来。哎呀，小姐，我们已经没有钱了，你就别再管这闲事儿了。再说，你管得了一时，能管得了一世吗？那我就先管一时吧。拿着，快去吧。哎，姑娘，你可真是宅心仁厚啊。老伯。我这也只是在做力所能及的事而已。嗯，姑娘，明天就是都尉衙门放告的日子了，你要养好了精神，好去告状申冤呐。多谢老伯提醒。怎么是你呀？哎呦，太后啊，老奴能伺候太后，那是老奴一辈子修来的福分呐、啊。哼，哀家看呐，啊，你是有事儿要跟哀家说吧？哎呦，太后啊，就是圣明。哎呀，太后啊，您知道吗？
今儿一清早，有人在金殿上把奴才给告了。何人如此大胆呢？啊、嗯，还能有谁呀、啊？永嘉侯众豪呗。众豪？他告你什么呀？哎呦，其实啊，他告老奴什么并不重要，重要的是，这可不是个好。兆头啊！你这话是什么意思？哎，太后啊，他永嘉侯能随意告老奴。太后，你想想，他若在朝堂之上，没有雄厚的根基，他敢那么明目张胆的告奴才吗？他要是扳倒了老奴后，风头正盛，是如日中天呐、啊！那下一个该扳倒的可就是是哀家。呃，哎，哎，太后啊，奴才说一句不该说的话。您和永嘉侯，那可有害母之仇啊！您千万别生气，奴才也只是提醒太后，提防着点永嘉侯。怎么提防啊？难道要陛下杀了他不成？哎呦，陛下一直把亲情啊看得非常重要，说要让他杀了永嘉侯，恐怕是不可能的。不过照理这宫里的王子啊，到了永嘉侯这个岁数，就应该去救藩了。出京，太后啊，您想啊，卧榻之侧岂容他人安睡呀？哎，小姐，小姐，你先听我说，一会儿进去之后。让我去敲登文鼓，让我去滚钉板，不行，我是替父鸣冤，怎么能让你去呢？不行，小姐，让我去，玉儿愿代替小姐，你得保重身体，还要为老爷伸冤呢。不行，韵儿，我是苦主，告状一定得我亲自去，你替我把证据收好，一旦我有不测，那么我爹的冤情就只能全都托付给你了。小小姐，别再说了，韵儿。你们又是你们，韩英珠，我等你很久了。难道光天化日、天子脚下，你们也敢乱来吗？天子脚下又如何？天子也得让王公公三分。小姐，我们走，走。追！哎，站住！站住！乾坤，天子脚下，竟敢当街行凶！你们究竟是何人？上！快走！不要跟他纠缠，除掉韩延忠要紧。走。
有感情杀绝吗？谁叫你们得罪了洪将军？小姐，你要杀就杀我吧，他与此事无关。你们倒是主仆情深，我就成全你们到地狱去做主仆吧。上。天化日，竟敢杀人！拿下！谁敢？我乃永嘉侯府带刀护卫林峰，你就是司徒大人的公子。这几个杀手青天白日追杀两个姑娘，我是路见不平，拔刀相助。你们还愣着干什么？还不快搜查一下，看看他们到底是什么人！搜。大人，林公子，你看，这竟然是边军的腰牌，正是，而且是镇守美人关的虎卫军。虎卫军，救命啊！救命！快来救命啊！谁来帮帮我们？求你帮帮我！请问医馆在哪儿啊？请问医馆在哪儿啊？不知道。帮帮我们吧，帮帮我们，求求你们了，帮帮我们，救命啊！帮帮我们呐，救救我们吧，帮帮我们吧！哎呦呦，偌大的国度竟然没人愿意帮我们，云儿，你别睡呀、啊，快醒醒啊！你别睡呀、啊，云儿，你醒醒，你醒醒啊，别睡！来人呐，救命啊！云儿，救救我们！老伯，快救救他！来来来，快救救他！快让他躺下！哎，哎，躺下！云儿。去门外把纸雪草来。哦，小花，快去拿块布来。好嘞。怎么会这样？爷爷，给。啊，老伯。姑娘，别急，这是纸雪草，咱们穷人用它来保命的。虽然啊，不能救他，好歹可以拖延时间。这丫头发起高烧来了，小顺子，哎，快去打水来。好，爷爷给。云儿，你要撑住，你可千万不要有事啊，云儿。姑娘，这丫头伤得很重。你得赶紧去请郎中啊！对对对，快请郎中，我马上就去请。林护卫，林峰拜见侯爷。林峰，你可回来了，一切安好。承蒙侯爷挂念，林峰一切都好。嗯，回来就好，以后就留在我身边吧。好。对了
，在下有要事禀报。讲，还请侯爷屏退左右。兰恩是自己人，可是此事关系重大。哎，奴才先告退了。侯爷，林峰刚刚进城的时候，遇到一对主仆，遭人追杀。小丫鬟忠心护主，那位小姐，也似乎有什么重大的冤情。于是，林峰路见不平，出手相助，却发现追杀他们的，正是镇守边关的边军。边军追杀一对主仆，侯爷，此事关系重大，令峰不敢有半句虚言。那那对主仆现在何处？只可惜，我与边军交手的时候，他们就离开了。立刻下令都尉府全城搜索。啊，侯爷不妥，此事牵扯到边军，能够随意调动边军的人，朝中屈指可数啊。事关重大，如果我们大张旗鼓的进行搜索，恐怕对方会狗急跳墙。到那时候，那对主仆可就更危险了。那依你之见呢，侯爷？我想此事可以交给在下，由在下暗中进行查访，一定找到那对主仆，带来见侯爷。此时就由你暗中查访，事关重大，不可轻易泄露。遵命。哎呀，行了行了，你赶紧走吧。走走走走走。郎中，郎中，把他赶走！求求你了，没钱赶来看病，你当我这是善堂啊？医者仁心，求您救救我的侍女吧。救人可以，钱呢？啊啊！郎中，我只有这对耳环了，求您救救他吧。谁知道这是真的还是假的？我要的是现钱。郎中，你要是不出诊，给我几副药总可以吧？什么？难道要不要钱的吗？你是治病救人的郎中，为何如此铁石心肠？你还敢骂我？把他赶走！滚！滚！滚吧！郎中！哎呀，行了，您别来闹了。郎中！郎中！郎中！郎中！郎中！这样下去可不行啊！伤口恶化，发着高烧，这丫头恐怕活不长了。世风日下，医馆不肯设药，这可怎么办呢？哎，这世道，人都只认钱了，不讲良心。小姐，小姐，哦，小姐快走。不要管我，快走啊，小姐，快走！云儿，云儿，小姐，你为了我舍身挡刀，我绝对不能让你因此而死。我已经只有一计，只有卖掉你了。卖掉他？把他留在我身边，只有死路一条。如果卖掉他……也许能遇到个好心人，可以救他一命。姑娘，不是我老还要说你泼你凉水呀、啊？像他这样半死不活的人，有谁愿意买他
，买回去如果救不活，那不是竹篮打水吗？没办法了，也只有一搏了。卖掉他，你一个人，岂不是就更难了吗？我已经连累了他，我不能让他把命也搭上。小姐，快走！小姐，小姐，小姐。是啊，你快呀！就是啊，你看看呀，都成这样了，谁买呀？哎呦，可不是嘛！这什么也干不了，都快死了。哎呀，这谁敢要啊？半死不活的还敢拿出来卖，这买回去还得花银子看病，万一医不好不就赔了吗？这谁敢买啊？就是,是谁,谁敢买啊？姑娘，你还不如卖自己，他都半死不活的人了，谁会买呀？哎，你说的对啊！哎，姑娘，你要是卖自己啊，我买。去看看怎么回事。哎，哎，老家，让让让让。不好惹，他出官司怎么办呢？这叫卖，卖卖卖，谁定的？是的呀，反正人家买了，买回去用不了，一个时辰就死了。老空三，是个卖侍女的，不过那个侍女奄奄一息了，谁会买呀？哎，让一下，让开让开。姑娘，你这个侍女卖多少钱？你没事吧？公子，您是要买我的侍女吗？多少钱？分文不取，只要公子能救活她。我分文不取。兰，嗯，在，把他送回去，找最好的大夫。啊，好。多谢公子，多谢公子。你不像出身于寻常人家，为何流落至此？个人有个人的难处，请公子不要再问了。来来来，别着。好，公子，车来了。姑娘，姑娘，刘太医，这位姑娘到底如何？侯爷。这姑娘，还算是命大，受的伤不在要害，基本都是皮外伤。老夫开几个药方，内服外用，不日就可痊愈。他受的是什么伤？刀伤。那他大概什么时候能醒？烧退了，应该就能醒了。快去抓药吧。诺。侯爷，林峰刚刚进城的时候，遇到一对主仆，遭人追杀，小丫鬟忠心护主，那位小姐也似乎有什么重大的冤情
这么巧吗那对主仆既然来都城告状，肯定会到都尉衙门来祭登文谷。我就守在这儿，不愁找不到他们。刁民，竟敢击打登文谷！我有天大的冤情，求都尉大人做主。要知道，击打登文谷告御状，是要滚钉板的。小女子未负深渊，何惧滚钉板？小女子。纵然是女子，也要受钉板之苦。姑娘，听本官一句劝，不要告了。老夫蒙受不白之冤，被判处极刑。我身为人女，替家父鸣冤，誓死告状。既然如此，来人，在在，钉板伺候。大人。永嘉侯府。嗯，姑娘，你与永嘉侯是什么关系？小女子不认识永嘉侯。诉状呈上。这位姑娘，你告何人？小女子，韩盈珠代父韩安鸣冤，上告美人关守将，虎奔中郎将洪顺。你告谁？虎奔中郎将洪顺。你告他什么？洪顺他身为边关守将，手握兵权，不思上报皇恩，反而营私舞弊，中饱私囊。更有甚者，他屡次在边关无端挑起事端，致使魏国与白狄连年交战，从中侵吞军饷，谋取私利。我韩盈珠之父韩安，身为大魏御史大夫，尚书揭露洪顺罪行。谁料，中常侍御前大太监王进忠是中良将洪顺的亲娘舅，他袒护洪顺，将家父的奏折扣押。洪顺随即罗织罪名，陷害家父，诬陷家父贪赃，将他关押狱中，判其秋后处斩。小女子盈珠万般无奈，只能孤身一人闯入京都，冒死替父进京鸣冤昭雪，还望都尉大人您能够明察秋毫，秉公断案，严惩洪顺
，替小女之父昭雪冤屈。你说的这一切，可要真凭实据？证据确凿，如有半句虚言，小女营珠甘愿反错。都尉大人，您能否接庄？此事关系重大，还要从长计议。这位姑娘，本官准了你的诉状，你暂时就住在都尉府，等本官调查清楚，再缉拿洪顺。多谢大人。大人为何烦躁啊？明知故问，你没见那小女子才进大堂，永嘉侯府的腰牌就来了，让我们免去那小女子的丁板之苦。那永嘉侯，我们得罪得起呀、啊？怎么又牵扯到永嘉侯了？哎，一边是权倾天下的王公公，一边是陛下的王帝，此案断得稍有差池。我这人头怕不保啊！大人，为今之计，先看看那韩英珠到底有什么确凿的证据，再谈谈他与永嘉侯是什么关系，我们才好再做打算。嗯，有理。这姑娘现在何处？啊，在府衙的客房。看看去。见过都尉大人，便礼。韩姑娘状告洪顺，可有真凭实据？有，我有中郎将洪顺冒领军饷、挑拨事端的罪证，还有他跟王敬中密谋的书信。